മറ്റേ സാധനൊക്കെ ഉണ്ട് കറങ്ങണ ഒരു വണ്ടി പോയിട്ടോ പോലാല് നമ്മളെ സ്ഥലത്തിട്ടോ ആ ഇത് ഇവിടുന്ന് നടക്കണം ഇപ്പൊ ആപ്പിളിന്റെ ശരിക്കത്ത വില എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇറങ്ങിയാലും വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതിട്ടോ വെറുതെ കടയിൽ തോന്നെ പൈസ ഒന്നും വാങ്ങണ്ട ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്ററിന് മുന്നേ ഒരു വണ്ടി കൂടി മാറി കയറാണ് ഇതൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടേ പത്തിന് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സമയം ഇപ്പൊ ഒന്ന് നാൽപ്പതായി അപ്പം ബൈ ബൈ ക്രാൽപുര ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ ചാന്ദ്പുര വാതിൽ ചാരണം അല്ലെ പോട്ടെ ഓനത് അറിയുന്നാരി പോണ് ചാന്ദി താരേ പോലി ശബ്നം നമ്മൾ ചാന്ദ്പുര ബൈപ്പാസിൽ ഇറങ്ങി ഇവിടുന്ന് മേലേക്ക് കയറിയാൽ നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വണ്ടിയിട്ട് കിട്ടോ ഇത് ജമ്മു ശ്രീനഗർ ഹൈവേ ആണ് അപ്പൊ ശരിക്ക് ട്രെയിനിന് പോകേണ്ട ആവശ്യം കേട്ടോ വണ്ടി തന്നെ കിട്ടും അനന്തനാഗ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നാ വേണ്ട അനന്തനാഗിനെ ഇവര് ഇസ്ലാമാബാദ് എന്നാ പറയാ അല്ലെ ആകെ ഒരു പത്തിന്റെ ഓട്ടോ ഉള്ളത് കേട്ടോ ശ്രീനഗർ റെയിൽവേ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് നടക്കും കുറച്ചല്ല കുറച്ച് തോന്നാൻ നടക്കാണ് സ്റ്റേഷനിൽ കമോൺ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകണം കേട്ടോ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഓൺലൈൻ സംവിധാനമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല കൂട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ നേരെ ചെന്നിട്ട് ടിക്കറ്റ് ചീതി തരില്ല അൻപത് ഉറുപ്പ്യ ഉള്ളൂ ടിക്കറ്റിന് അല്ലേ മുപ്പത് ഉറുപ്പ്യ ഉള്ളൂ മുപ്പത് ഉറുപ്പ്യ ഉള്ളൂ ടിക്കറ്റിന് വളരെ കുറവാ ഈ സൈഡിലുള്ള മരേ ഇത് പിന്നെ ബാറ്റ് ഉണ്ടാക്കണ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ബാറ്റ് ഉണ്ടാക്കണ ഈ ഒരു ട്രീ ആണ് ഇത് ലോകത്തിൽ ആകെ രണ്ട് സ്ഥലത്തെ മെയിനായിട്ട് ബാറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണുള്ളൂ ഒന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലും പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ കാശ്മീരിലാണ് സംഭവം അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രീനഗർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ കശ്മീരിൽ ട്രെയിൻ ഇല്ല എന്ന് ഞാനും വിചാരിക്കരുത് മുമ്പ് ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇല്ലാന്ന് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും മഞ്ഞുകാലത്ത് ആ മഞ്ഞിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രെയിന് പോകണമാണ് ഭയങ്കര രസമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പോയില്ല കേട്ടോ വേഗം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇതിൽ സ്ലീപ്പർ എ സി കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒന്നും കേട്ടോ ഒക്കെ ലോക്കലാണ് ഇരുന്ന് പോവാ എല്ലാരും ഇരുന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം ഈ ഇരുത്ത ഇരിക്ക മിസ്റ്റർ കലൈവാലോ ഹലോ ഇങ്ക തമിഴ്നാട്ടില ഹിച്ചേക്കിങ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ടൂർ ഫ്രം തമിഴ്നാട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പോയി തമിഴ്നാടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടോ തമിഴ്നാടാ തമിഴ്നാട്ടിലെങ്കിൽ ആ പരവാല്ല 
യൂട്യൂബർ അല്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് ജാക്കി ചാന്റെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എല്ലാണ്ട് സിസ്റ്റർ കലൈ ബാല് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ടൂർ ഫ്രം തമിഴ്നാട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലേസ് വിത്തൌട്ട് മാണി കേരള ആ തമിഴല്ല കൊഞ്ച തിരിയും കഴിഞ്ഞോ തിരിച്ചു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടോ തിരിച്ചിരപ്പള്ളില്ല കല്യാണം അയച്ച ഇതുക്കപ്പുറമാ എല്ലാരും നമ്മളെ ചെറുക്കന്റെ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കട്ടോ കളൈ ബാലു ഉങ്ങ പേരുടാ ആൾ പേരിൽ തന്നെ ആണ് ട്ടോ ചാനൽ ഉള്ളതും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വരട്ടെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഗാഡി നമ്പർ ഇല്ല ഗാഡി നമ്പർ ഒന്നുമില്ല അത് കേറ തന്നെ തിക്കി നിറച്ച് കേറുക ഇരിക്കുക നമ്മൾ ചെങ്ങായി മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ ആണ് എല്ലാം കൂടിയാണ് രണ്ട് ക്യാമറ പോയിന്റ് ഞങ്ങള് മൈക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടോ കുറച്ച് മിമിക്രി ഒന്ന് പോയിന്റെ എടുക്ക് വയറ് കാലിയാത്തോടക്കുള്ള ആള് പാവാട്ടോ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോട്ട് അടിപൊളി കാഴ്ച കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് 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 പോരി കാശ്മീരിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുങ്കുമം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ പാമ്പൂര് അവിടെ എത്തിയ നമ്മൾ കുറച്ച് കുങ്കുമം വാങ്ങിയാലോ ഇവിടെ പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചാൽ മതി ആ അത് ജനറൽ ബോഡി ഒക്കെ കൂടാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം അല്ലേ എന്തെങ്കിലും പറയും ലീസൺ ഓഫ് എവറി ബാഡി തുടങ്ങിക്കോ വരച്ചുണ്ടാക്കിയ മാറ്റൊരു ആളില്ലേ ഭയങ്കര ഗ്ലാമറായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാര് നിറ വെച്ച് 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 ലാസ്റ്റ് നിറഞ്ഞ് ചിന്തി പിന്നെ ചുവപ്പ് കളറൊക്കെ ആവാൻ തുടങ്ങി നമ്മള് സ്ഥലം എത്തിട്ടോ അനന്തനാഗ് എത്തി നമ്മളിവിടെ ഇറങ്ങണം ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ തൊപ്പി എടുക്കണ്ടോ ഷിബിലിയെ അവിടെ പാറിപ്പോയിന് അനന്തനാഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനൊക്കെ ആകെ മാറിയല്ലോ 
ഇവിടെ എന്താ പണി എന്താ അടക്കുണ്ടോ ഒന്നില്ല ഞാൻ പറയാം എന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ലേ വല്ല നമുക്ക് ആ പച്ചിറങ്കി വെച്ചാല് പോ അതിന്റെ മേലിരിക്കാ ആ മേലൊക്കെ ഇരിക്കൂൺ അത് ഇതുമല്ലേ മറ്റേ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് കറങ്ങണ ഒരു വണ്ടി പോയിട്ടോ പോലാല് ഈ യാത്രക്ക് ആവശ്യമായ ടാറ്റ നാനൂറ്റി സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് അനന്തനാഗിലെ എന്താ ചെറുക്കന്റെ പേര് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഷിബിലിയോ ഷിബിലി നമ്മളെ ചെറുക്കനല്ലേ അതെ അല്ലാതെ കറണ്ട് പിടിക്കോ ലൈനുമല് ഇവിടെ വിന്റർ വെക്കേഷൻ ആവനാട്ടിൽ മുന്നേനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാട്ട നെല്ലെ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാണ് അതുപോലെ ഇവര് വിറക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആറുമാസം കാലത്തോളം ഇവിടെ അടച്ചിടും മഞ്ഞ് വീഴ്ചേന്റെ സമയത്ത് അത് ഈ ബാക്കിയുള്ള ആറു മാസം ഈ വരാൻ പോകുന്ന ആറു മാസത്തേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇവര് ഇപ്പൊ തട്ടുമല്ലേ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമുക്ക് ഇറങ്ങാനായി അജി വേറെ വൈമ കൂടി ഇറങ്ങണേ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉള്ളിൽ നിൽക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാല് മേലെ കുറെ നേരം ഇരിക്കാനല്ലോ അപ്പൊ പോലീസിന്റെ വിഷയമുള്ളത് സേഫ്റ്റിക്കണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് പേരെന്താ കെ പി റോഡോ പൈസ എല്ലാവർക്കാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാം പൈസ ഇട്ട് പൈസ ഇട്ട് വരിക വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ലഞ്ഞുണ്ട് ഇതിന് മേലെ വടക്ക് നോക്കിയ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ബസ്സിന് മേലടിക്ക വണ്ടി ഏത് ഭാഗത്തേക്ക പോണേന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കട്ടോ ഇവിടെ കുറെ കടലിന്റെ ഐറ്റംസുകൾ ഉണ്ട് ഇറക്കി ഇറക്കി ഇറക്കിയ ഫുഡ് കഴിക്കാ ഇവിടെ കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അക്സ ഫുഡ്സ് ബിരിയാണിയെ മട്ടൻ ഒരിക്കെ എൺപത് റുപ്യ ഹാഫിന് ഇനി മറ്റേ ന്യൂനോട് വാ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇറങ്ങി ഇനി അടുത്ത വണ്ടി കയറണം ഇതിലുണ്ട് സ്പൈഡർമാന് വണ്ടി മട്ടെ ഇവരറിയൂ അയിമ്പത് റുപ്യ കേട്ടോ ഒരാൾക്ക് ഷെയർ ടാക്സിക്ക് റേറ്റ് വരിക കിട്ടുന്ന ആളൊക്കെ വൈമൊന്ന് പിടിച്ച് തള്ളി 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 കയറ്റു വണ്ടിക്ക് എത്ര ആൾ വേണമെങ്കിലും പോകും 
ഞാൻ ഇനി ഇത്ര ആയ നിർത്തുന്നില്ല കേട്ടോ കുത്തി ഇറക്കി കൊടുത്തോളം നിറയ്ക്കും നല്ല ഉക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ പോകാണ്ട് അച്ഛനമ്പല അല്ല അച്ഛാബൽ നടന്നല്ലേ ചേട്ടോ അച്ഛനമ്പലായി പോയി നോക്കി പോടായി വീണാണ്ട് പോവും ഈ ഇരുത്തൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോ നാട്ടിൽ നിന്ന് തല്ലുമുടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നാട് വിട്ട് പോണ കാര്യമുണ്ട് ആ വണ്ടിൻ്റെ മേലെ കയറിയുള്ള പോരലും എന്തായാലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ വൈകാതെ നാട് വിടേണ്ടി വരും ഇയാളെന്തിനെ ഇപ്പൊ ഈ ചില്ല് പൊട്ടിച്ചേ നല്ലപോലെ വീഡിയോ എടുക്കാനും കഴിയുന്നില്ല ബ്രേക്ക് കുടിച്ചാൽ ആരെ തല പോയി കുത്തിയാ തോന്നുന്നില്ല നമ്മളെ സ്ഥലത്തിട്ടോ ആ ഇതറി ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കണം ഇതിലെ പോടെ ഇതൊരു ജായക ആ നമുക്ക് ഇതിന് തന്നെ പോകാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങണ്ട ഏതോ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട വില്ലേജ് കേട്ടോ ആരോ എന്തൊക്കെ ഓരോ രണ്ട് മൂന്ന് പേര അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളൊരു വില്ലേജ് ഗ്രാമം കേട്ടോ ഇതുപോലെ പിന്നെന്താ പറയുക ധാന്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണ ഒരു സ്ഥലമാണ് സലാം അലൈക്കും ഠീക്കേ ഠീക്കേ നാര നെയിലായ ആ മേക്ക് മൈനെ പയല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ നാട്ടിൽ നാല് വരുന്നാലും വല്ല തേങ്ങ കൊണ്ടു വന്ന് നോക്കൂല്ലേ ആ നിസാം കൂടെ എന്നാ നമുക്ക് എല്ലാ വില്ലേജ് തന്നാലും ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല നിസാമ് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച അതേ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് ജേഷ്ഠൻ നമ്മൾ നേരെ താഴെ ബാച്ചിലുണ്ട് ഇനി എല്ലാ പേരക്കും അതേപോലെ ഒരു ധാന്യപ്പുരം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എല്ലാ വീടിൻ്റെ മുന്നിലും അത് നേരെ അത് അപ്പുറം ഒന്ന് കിടക്കണേ അത് വേറെ വീടിനാണ് പിന്നെ ഇത് ഉൾഗ്രാമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ കടലും കോഴി കിട്ടും പക്ഷെ കോഴിക്കട വയ്ക്ക് ഇത്ര അല്പമുള്ളൂ അതിൽ ചിക്കൻ എല്ലാ കടലിലും കോഴി ഉണ്ട് മൂക്ക് ലേശം സൗണ്ട് പോയോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് മൂക്ക് നല്ലല്ലേ സൗണ്ട് വരുന്നത് അല്ലേ മഞ്ഞ് കാലത്തിന് മുന്നുള്ള സെറ്റപ്പാണ് വിറകും ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വല്ല കൂട്ടിലാക്കി വെച്ച് ആയി കാശ്മീരിലൊരു ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിന് സൈഡ് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പോണത് വലിയ പോത്താച്ചി പോലത്തെ ആപ്പിളാണ് ഇത് ആരതോ തൊടിയാണ് തോട്ടാണ് നമ്മളെ തൊടി നമ്മൾ എത്തണുള്ളൂ ഈ സൈഡിൽ ഇതാ ഇത് എന്താ പറയുക കുറെ വീടുകൾ അതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ തോട്ടം കൃഷി പീനട്സ് അത് ഇത് എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ വില പിടിപ്പിൽ എന്തൊക്കെ അതൊക്കെ വലിയ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ കാശ്മീർ ഗ്രാമങ്ങളെ പ്രത്യേകത അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കാം ഈ താത്ത തരുന്നത് ഇവര് പുറത്തുനിന്ന് പണിക്കാരൊക്കെ കേട്ടോ നമ്മളെന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്നെ വീട്ടുകാരൊക്കെ പാട് കൂടിയിട്ട് അവനാൻ്റെ തോട്ടം പണിയെടുക്കുക ചെയ്യാം എന്താ ഒരു രസമല്ലേ സ്ഥലം രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ തോട്ടങ്ങൾ ഈ ചാലിലൊക്കെ ആപ്പിൾ കുറെ ചെറിയ കുത്തലും കിടക്കുള്ള ഒരു യുവാക്കിന് ഒരു വിലയില്ല ഇവിടെ സൈഡിൽ കുറെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് സൈഡിലും തോട്ടാണ് കേട്ടോ എല്ലാ തോട്ടത്തിലും ആപ്പിൾ പറിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കയറ്റി വെക്കണല്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടി വലിയ ചെറിയ ചെറിയ തോട്ടത്തിനുള്ളൊക്കെ പാടെ ശേഖരിച്ചിട്ട് വലിയ മെയിൻ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കും ഇരുപത് കിലോ പതിനേഴ് ടു ഇരുപത് കിലോ വരെ വരുന്ന പെട്ടിയും പിന്നെ അഞ്ച് ടു എട്ട് കിലോ വരെ വരുന്ന പെട്ടിയാണ് ആപ്പിൾ വരിക അതിലിപ്പോൾ കൃഷിക്കാർക്ക് ആകെ ആ ഇരുപത് ഇരുപത് കിലോ പതിനേഴ് കിലോന്റെ പെട്ടിക്കൊക്കെ ആകെ മാക്സിമം എഴുന്നൂറ് റുപ്യ കിട്ടുള്ളൂ പതിനേഴ് കിലോ കർഷകർക്ക് അത്ര കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഡീലർമാരെ പൈസ കയറ്റി നമ്മളെ നാട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ അവിടെ ഒരു ഹോൾസെയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ശരി അവിടെ കടയിൽ വെക്കണത് അതിന്റെ ഡബിൾ കുല്ലേ 
ഇത് പിടിച്ചാ പോകുവോ നിങ്ങൾ പിടിച്ചാ ചാടിക്കോളി ഒറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ കൊയ്യു പഞ്ഞി നമ്മളത് പറിച്ചു കുറെ കൂട്ടിട്ടുണ്ട് നിറഞ്ഞ <laughs> 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 അടുത്ത കൊല്ലം ഉത്തരണ്ടാവട്ടെ ചെറുതാണിത് ഇത് ഓരോ ടൈപ്പ് ആപ്പിളാണ്ടോ ഒരുപാട് വിധത്തിലുള്ള ആപ്പിളില്ലേ ഒരേ ഐറ്റംസില് പഞ്ചാരാങ്ങ ആ അങ്ങനെ കോമാങ്ങ കോഴിക്കോട മാങ്ങ അങ്ങാടിയാങ്ങ നല്ല രസമുണ്ടാവല്ലോ പറിച്ചു തിന്നാൻ എല്ലാത്തിനും ഫിസ് കെട്ടിട്ടണേ ണ്ടില്ലേ അത് അണ്ടി മറിയാങ്ങല്ലേ ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാര് ആപ്പിള് പാക്കാക്കുന്നുണ്ട് ബോക്സില് കശ്മീർ ആപ്പിൾ വമ്പുറ്റ പാക്കിങ് ആട്ട നടക്കണ കശ്മീരി ആപ്പിൾസ് ഇപ്പൊ ആപ്പിളിന്റെ ശരിക്കത്തെ വില എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇറങ്ങിയതിന് വേണേൽ ഇന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി വെറുതെ കടയിൽ നിന്ന് തോന്നുന്ന പൈസ ഒന്നും വാങ്ങണ്ട ഗർഗായ ആപ്പിളൊക്കെ ഓ കേരള വല ദറസ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്പിൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കശ്മീരിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കശ്മീരിൽ ഷോപ്പിയാ എന്ന് പറഞ്ഞ ജില്ലയിലാട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്പിള് കൃഷി ചെയ്യണത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അനന്തനാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജില്ലയിലാണ് ആ അനന്തനാഗിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതിനെന്താ കുത്തൊടുത്താ എന്തായാലും ഒരു നാല് അഞ്ച് ആപ്പിളൊക്കെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആപ്പിൾ തിന്നുന്ന ഒരു പൂജയൊക്കെ ഇടും ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടാനാകുമ്പോൾ തിന്നാൻ തോന്നൂല അല്ലെങ്കിൽ വന്നാണ്ട് ഫസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു അതൃപ്പത്തിൽ പറിച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തിന്നു പിന്നെ മതിയോ പിന്നെ നിലത്ത് നമ്മൾ ചവിട്ടി നടക്കണം എല്ലായിടത്തും പിന്നെ അതന്നെ ആകുമ്പോഴേ അതാണ് പ്രശ്നം പക്ഷേ ഒരുപാട് നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം ഐറ്റംസ് ആപ്പിൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പല കറുത്ത നിറത്തിൽ ചുവന്ന നിറത്തിൽ പച്ച നിറത്തിൽ ഗ്രീൻ ആപ്പിളിന് ഇവിടെ വലിയൊരു വാല്യൂ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ അതിന് വലിയ വാല്യൂ കൊടുക്കണില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മാർക്കറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് എന്താണെന്നറിയില്ല ബാക്കിയുള്ള ആപ്പിളിന് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കിട്ടാനുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ആപ്പിളിന് വലിയൊരു വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കാത്തത് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിട്ടൊരു കേത്തുണ്ട് ആ കേത്ത് മുഴുവനും ആപ്പിൾ തോട്ടാണ് ആപ്പിൾ കൃഷിയാണ് കേട്ടോ ആപ്പിൾ തിന്നിട്ട് മതിയായി പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ കശ്മീരിന്റെ വില്ലേജ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാവരും കശ്മീരിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് വീഡിയോ കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഉൾഗ്രാമം കിട്ടിയത് വലിയൊരു കിട്ടലായി സത്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നാളെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ചുറ്റുപാടുള്ള വീടുകളും കാര്യങ്ങളും വില്ലേജൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുള്ളൂ നമ്മളെ ഈ ഒരു കശ്മീർ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രെയിൻ യാത്രേൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കശ്മീർ ട്രെയിൻ യാത്രേൻ്റെ അവസാന എപ്പിസോഡ് കണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കുന്നത് ആപ്പ് തിന്നിട്ട് മടുത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പോൾ നാളെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഇനിയും വരും അഞ്ച് മണിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇതിനെ പറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാണ്ട് എല്ലാം കേൾക്കാൻ റെഡി ചെയ്യുന്നു നല്ല തള്ളലൊക്കെ ഉണ്